What's coming next? Let's go riddles a bit. Bon, um, bonjour à tous. What would be, Alors, qu'est-ce que the nous most faisons iconic après products are the second industrial revolu- Quels seraient revolution? les produits emblématiques de la Cars? deuxième révolution industrielle Les voitures no, no. Non, non. Oh. Allez, on a répété. Les trains. No. Oui, les internet, trains. There was Bien an, avant Internet, network, il y avait un autre so, réseau, le réseau ferroviaire. Ago, 150, um, il y a 150 ans, les voies so ont permis, question, permis une connexion entre les êtres humains. Railway, Donc, que va advenir de ces voies alors que really nous devons faire face à une troisième révolution. Ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est que pour les entreprises traditionnelles ferroviaires, il y en a beaucoup dans le monde entier, ils passent de l'utilisation de trains et la gestion de trains à la gestion de tout type de mobilité. C'est une transformation numérique, mais pas seulement. Aussi une transformation culturelle au sein de ces entreprises. Et une de ces entreprises, c'est la SNCF, qui est un partenaire de WeShare et une des personnes à la tête de cette transformation numérique au sein des SNCF, c'est euh, chargé de euh, la communication numérique, hello, Yves Tirod. Uh, Bonjour Yves Tirod. Il va so, être interrogé par Vincent Edin. On vient de parler brièvement. French. On s'est dit qu'ils uh, allaient so le faire en français. Really cool C'est super in English, d'ailleurs. But maybe partially in French at the end because I know there are also lots of French speakers in the room who would uh, love to hear them speak in French. Thanks. Qui les en, en Merci Antonin. Merci Antonin. We thought we were going to speak in French. Nous pensons que so, uh, nous allions we'll, we'll donc parler en français, donc on va essayer de s'adapter. Hein. La SNCF, c'est une entreprise très moderne uh, so et ils savent we'll s'adapter. Longer, s'adapter. Peut-être qu'on va parler uh, un peu plus longtemps, have, uh, comme ça. Et comme ça, vous aurez la possibilité de dire une autre excuse, de une excuse de supplémentaire pour dire qu'on a des problèmes dans pas du temps. On va parler de l'économie collaborative et de la manière dont elle a transformé une une grande entreprise en tant que société comme la SNCF. Et l'année dernière, j'ai déjà intervenu pendant le WeShare Festival. On a parlé de pouvoir que l'économie collaborative donnait aux sociétés. Et Orange, qui est composé de 180 000 personnes, et vous, vous avez encore plus d'employés, 260 000 employés. Alors ça, c'est, un, c'est vraiment beaucoup. Castorama, et son PDG avait participé. Maintenant, en fait, c'est même le, elle est devenue le CEO de Kingfisher. Donc, grâce à WeShare, vous allez pouvoir avoir une promotion dans votre carrière. Et peut-être que ça va être le cas pour vous. On peut saluer Guillaume Pépi, peut-être. En français, on aime bien avoir des oppositions, par exemple, Blablacar, et puis notre, ministère, notre ministre français, Emmanuel Macron, nous a dit on va avoir des, des bus. Et puis et des trains. Right Est-ce transport? que vous pensez que c'est une bonne manière de concevoir les transports à venir ou est-ce qu'on peut uh, euh, faire un mélange Bonjour. Alors moi je pense que c'est complètement stupide d'opposer deux moyens de transport. De transport. On doit penser à des gens qui voyagent ensemble. On peut parler de trains, de bus, à travers Blablacar ou autre. Ce qui est important pour nous, c'est que aujourd'hui, en France, 50%, 15% de euh, tous les transports se font de cette manière. C'est pas assez. Une seule personne dans sa voiture aujourd'hui, je pense que c'est le mode de transport principal et on pense qu'on a tous 
une seule cause que le transport collaboratif soit le, la seule solution dans le monde ou la solution de fait. Mais pas juste la SNCF, on doit tous le faire ensemble. Tous les acteurs de l'économie partagés, de partage. En 2030, nous aurons doublé ce chiffre et 30% des personnes se déplaceront de moyens collaboratifs grâce à des moyens de transport collaboratifs. Oui, oui, oui. Pendant les dix prochaines années, nous pensons que nous pouvons doubler la taille de ce marché. Et ça veut dire que 30% de tous les modes de transport seront faits par collaboration ou euh, plusieurs personnes dans un même moyen de transport. C'est ce qu'on a euh, en tête. Et nous pensons que le numérique, c'est le moteur de, de ça. Sans numérique, c'est impossible d'opérer une telle révolution. C'est vraiment euh, révolutionnaire. On peut peut-être penser à l'impact du numérique sur vos trains, physiquement et socialement. Des grandes entreprises comme la SNCF, beaucoup d'employés, beaucoup de clients. Tous les jours, 10 millions de personnes voyagent en utilisant nos trains dans le monde. Beaucoup de monde, beaucoup de clients qui voyagent. People using our trains uh, to go from their home to their business center and so on, just, just and Working of three pillars. Et utiliser le numérique dans son really entreprise, cela repose sur trois sure piliers d'abord. Comment s'assurer que nous pouvons changer toutes les interfaces avec les clients, la manière dont nos clients vont utiliser notre offre. Deuxième chose, comment allons-nous employer nos salariés On va leur fournir de nouveaux moyens numériques, outils numériques. Et le troisième, peut-être le plus important, comment allons-nous complètement transformer la manière dont nous opérons nos réseaux et nos trains. Ça, c'est la numérisation de notre industrie. C'est une nouvelle zone de travail pour le numérique. Connected objects everywhere, vous aurez uh, des do, like, a positive minority possibilités reports de connexion partout qui pourront envoyer des rapports and, uh, positifs I'll, I'll et anticiperont les catastrophes, les incidents. Uh, Tous ces caténaires qui ne sont pas très viables, qui parfois tombent. Et grâce au numérique, vous pensez que vous pouvez anticiper les accidents ouais. Alors, si on revient à l'origine des choses, le but, c'est de fournir un service et de assurer la sécurité. Ça, c'est vraiment la priorité numéro un de notre entreprise. Et on doit donc tirer profit des nouvelles technologies. Et je pense qu'il y a une avancée aujourd'hui, c'est l'Internet. On parle tous yeah. d'Internet de nos jours, mais je vais être très concret. We have a lot of new sensors. On a beaucoup With de nouveaux capteurs. Coming, by the way, from, from the consumer market. Will be cheaper and cheaper. Des capteurs qui and vont être de, plus en, de moins en moins will be chers. Wireless. Et so we have many ideas. ces ressources so seront autonomes et sans câble. The temperature, La température, température, température d'une voie This de chemin de fer, par exemple. For you not a very pour vous, ce n'est peut-être pas un paramètre it's très a important, mais c'est clé pour nous. 
parce que selon la température d'une voie de chemin de fer, on peut augmenter la vitesse d'un train ou non. Imaginez-vous les conséquences pour les clients. Si on, peut, si on sait ça, on peut faire ça. La vibration aussi. On peut avoir des capteurs qui peuvent capturer les vibrations. On les place sous les voies de chemin de fer et on peut également améliorer des interrupteurs. Et on a deux options, soit à travers les voies de chemin de fer ou les caténaires, et s'ils ont été cassés, donc on arrête le, le service, ça c'est un problème pour tout le monde, comme vous pouvez l'imaginer, ou on anticipe et ce qu'on appelle la maintenance de prédiction. Et on ne peut le faire que si on peut installer un grand nombre de capteurs avec des réseaux, etc. Juste pour pouvoir changer notre industrie. Mais seulement si on change complètement la manière dont nous gérons nos trains. Alors si on revient sur les clients et la manière dont ils peuvent partager et même l'avenir, est-ce la fin de la numérisation, du, de la phase de numérisation des trains Est-ce que le Wi-Fi, le Wi-Fi va être partout Est-ce qu'on peut arrêter de se dire que l'argent investi dans le Wi-Fi et de l'Internet par la SNCF a un impact sur les prix parce que évidemment c'est souvent le débat évidemment si on revient sur les besoins de nos clients c'est d'avoir un accès Wi-Fi dans les trains ça c'est un service qu'on veut fournir à nos clients c'est comme des toilettes propres dans les dans les toilettes, uh, dans les trains nice, nice et dans les, really les bâtiments. C'est le même service. Ça doit faire partie so, um, de, uh, du, des services qu'on offre aux clients. To, en termes techniques, il y a 10 ans, ago, in our trains, sorry, the situation in our trains was very, very simple. We have c'était très simple. Dans nos trains, il n'y avait que très peu d'hommes d'affaires avec des ordinateurs. Et puis quand ils utilisaient l'Eurostar de Paris à Londres, ils n'utilisaient Internet que pour regarder leur email, etc. Mais ça, c'était il y a bien longtemps. C'était il y a 10 ans. Et donc, en fait, la situation technique, la solution donc, nous avons installé une solution technique. Nous avons équipé les trains de Wi-Fi et pour avoir accès à Internet par satellite. Après les smartphones, etc., il faut que vous gardiez en tête que les deux tiers de nos clients possèdent un iPhone. Than the, uh, the penetration rate of a population. Ce qui est bien plus que euh, la population dans son email, ensemble. Donc, vidéo, ils veulent accès à leur mail, way, mais également aux vidéos. Ils ont so besoin it, de bandes passantes, de débit. Et ça change complètement notre conception in, in fact, de la technologie et la manière dont nous pouvons l'appliquer. Et pour avoir un accès Wi-Fi, il faut travailler avec les fournisseurs mobile de téléphonie et donc avoir accès à la 3G et la 4G. Donc être en étroite collaboration avec eux, les aider à déployer leur réseau de 4G, 5G, proche de nos voies de chemin de fer, pour que les personnes dans les trains puissent avoir accès directement euh, au Wi-Fi par les réseaux publics. Et dans des cas spécifiques comme dans les TGV, nous devrons installer le Wi-Fi à l'intérieur parce que les trains sont trop rapides. Et donc, euh, ils ne peuvent pas repérer les, le signal assez rapidement. Donc, on a besoin des deux, mais pour finir, on ne veut pas que ce service soit 
gratuits. Bon, alors, uh, le temps passe très vite. Uh, J'aimerais terminer par une question sur it, les données, uh, l'open data. Qu'est-ce que vous allez en faire Comment est-ce que les clients vont pouvoir partager TGV, uh, Quel impact ça, cela va avoir sur like five, six hours, Par exemple, make a dans les TGV, ils passent 5-6 heures. Est-ce que vous allez établir des partenariats avec Tinder ou Grindr Respecter les normes. Est-ce que vous allez permettre aux gens de se rencontrer ainsi dans une grande entreprise comme la SNCF et pendant les grandes, pour les grandes entreprises du 20e, 21e siècle, on veut toujours réinventer soi-même ce qui peut être fait à l'extérieur de l'entreprise. Et je pense que c'est un changement culturel qu'il faut opérer. Il faut pouvoir travailler avec des tiers parties. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'ouvrir nos données. Et ça ne veut pas dire que l'on veut que nos données soient gratuites. Nous voulons un modèle d'entreprise cohérent, évidemment. Mais nous avons déjà mis à disposition 50 différents types de données. Vous pouvez aller sur notre site Internet et vous y aurez accès. Et l'idée, c'est de construire une communauté de développeurs des gens qui font la promotion des trains, qui travaillent avec nous. Et je pense que grâce à ça, nous aurons plus de, de gens qui prendront le train et ça sera plus rentable. Et ça sera, le train sera même plus sexy pour, pour tout le monde. On vous souhaite bien du succès. Merci beaucoup.